。这位最顶尖的雇佣兵目睹了未婚妻被劫走的场面，他如疯狂般冲了出去，却被猛然驶来的车阻断了去路。车内坐着这一幕的幕后黑手，韩国财阀朴冠珠带着笑意的脸庞，他铭记于心。躲避之后，惊吓继续奔跑，但终究还是迟了一步。未婚妻已倒在血泊中，他站在那里，手足无措。接着，一记出其不意的重拳将他击晕。当惊吓再次醒来时，他惊讶地发现自己手握一把枪，他被嫁祸为杀害未婚妻的凶手，开始了一场生死逃亡。受伤的惊吓在逃避逮捕时受到重创，但他依然坚决地回到韩国复仇。他知道敌人就在那里，他是要为爱妻报仇，哪怕牺牲自己。然而，一个女孩的突然出现打乱了他的计划。女孩将他视作救命稻草，不停地恳求他救救自己。惊吓虽重伤在身，却无力分心。就在此时，追捕者紧追不舍，女孩无奈。只得继续逃跑，不料没多久就被捕者抓获。就在追捕者要带走女孩的时候，惊吓出现了。他示意女孩逃跑，留下自己与敌人肉搏。尽管身负重伤，但他作为黑石组织的顶尖雇佣兵，普通追捕者不是对手。惊吓身形飞扬，展现出绝世好技以及碎面袭击。最后一个致命的锁喉，他的动作流畅无比，追捕者当场倒下。击败了敌人之后，他检查了对方的背包，打开后惊吓愣住了。追捕女孩的原来是个狙击手，但现在的情况不容他多想。带着疑问，他迅速离开了这个危机四伏的地方。不久之后，惊吓重返故土，在一家高空作业公司谋得一职，同时秘密搜寻敌人的踪迹。那一日，他接了一项横幅维修任务，却未曾料到这份工作将他卷入了一场风波。这位英俊的男子正悬挂在大厦之外装置横幅，偶然目睹了一幕不该看的场景。屋内的张议员注意到了外头的动静，急忙指示女伴拉上窗帘，而他自己则摇摇晃晃，目光停留在桌上的酒杯上，正欲开口，却突然昏倒。而那女人却向惊吓投去一记挑逗的眼神，随即拉下窗帘。与此同时，一队训练有素的特工破门而入，目标直指即将角逐总统宝座的张议员所在之处。守卫们无法阻挡这些来者，特工们迅速抵达了张议员所在的那一层。而这一切恰巧被外头的惊吓目睹，看到熟悉的清洁工阿婆即将遭受不幸，惊吓急切地敲打着窗户，但一切似乎都太迟了。黑衣人一棍将阿婆击倒，惊吓目睹这一幕后，怒火中烧，挥动安全绳猛击玻璃。但玻璃坚不可摧，他灵机一动，取出腰间的螺丝刀，用力投掷，随后再次向玻璃冲去。惊吓闯入大厦，与敌对势力搏斗。他们虽然训练有素，但不是昔日作为精英雇佣兵的惊吓的对手。经过几轮交手，逐渐败退。张议员的增援部队也及时赶到，对方只好撤退。惊吓见状，确保阿婆安全后，也趁机逃出了现场。救援队长环视四周，目光落在螺丝刀和被破坏的防弹玻璃上，难以置信，这是一名挂横幅的普通工人之举。他命令下属检索监控录像，企图查明真相，但监控画面一线惊吓。队长似乎立刻识破了这位伪装的工人，他的脸色骤然间透露出惊恐。在别处，刚获救的张议员拨打了一通神秘的电话，幕后处理事故的正是张议员的妻子。尽管表面上是恭敬的配偶，在财界巨头眼里，张议员不过是他的傀儡而已。尽管如此，她仍不愿在总统竞选前让丈夫的形象毁于一旦，于是有真命令手下部署一支装备精良的特种队伍。目标是悄无声息的消除惊吓。然而，特种队伍刚一行动，就遭到急匆匆赶来的队长的召回。可特种部队对此不屑一顾，心里暗想：他们精英中的精英，怎会被一个挂横幅的工人击溃？见劝说无效，队长愤然离座，急匆匆赶往现场，但最终还是慢了一步。与此同时，惊吓化身快递员，潜入了幕后主使的住所。有真面对突然出现的惊吓，并未露出任何慌乱，而是尽力拖延，等待增援。惊吓旨在警告，避免不必要的麻烦。却遭有真反问，不以为威胁。就在增援赶到之际，有真趾高气扬起身嘲弄惊吓，紧接着惊吓被捆绑，塞入后备箱。计划待夜深时待至山上解决，但惊吓绝非等闲之辈。他环视四周，注意到车上的机油，遂打开机油瓶，涂于双手。随着大拇指的断裂声，他终将手托出。后备箱的动静引起了保镖的注意，小心的前去查看，却刚打开车门，便遭一脚踢飞，紧接着头部撞击车尾，昏厥过去。另一保镖听声赶至，惊吓以迅雷不及掩耳之势，仅凭肉拳便将保镖击倒。他迅速夺过保镖的枪支，准备下一步行动。再次出现在有真宅邸的宽敞大厅，秘书目瞪口呆，未能做出任何反应。有真却不慌不忙地继续向楼下走去。抬起头，他便与如阎王般的惊吓四目相对。他的脸上第一次显露出真正的恐惧。惊吓冷冷地用枪口顶着他的下巴。有真此刻已经失去了往日的从容。恐惧之色在他的面部一览无遗，瞬间认出了这个女孩。就在此关键时刻，惊吓虽不知道安娜为什么会出现在这里，一个出其不意的少女身影出现。惊吓转头一看，正是那个她在地铁站里救助过的女孩安娜。但她的目光中透露出对这位财阀夫人深深的憎恨
。正当惊吓犹豫之际，武装到牙齿的保镖们蜂拥而入，惊吓迅速转换位置，将有真作为人质，用此来迫使保镖们准备逃脱用的汽车。紧接着，他控制着有真驾车离开现场，但车辆却在马路上加速，且有摩托车紧追在后。惊吓意识到了不妥，紧急示警：有真不要耍花样。有真却惊慌的表示，车辆已完全不听从他的控制，连刹车都不起作用了。惊吓注意到了旁边的骑手，这才恍然大悟，车辆显然已被车外的人暗中操纵，布下了陷阱。听闻这事，有真更是手足无措，而惊吓依旧泰然自若，准备清除追击者。但他没想到，车窗竟然也无法打开，他别无选择，只能试图透过车窗射击。惊吓见计划受阻，不得不与有真交换位置，亲自接管驾驶。前方导航显示着正在施工的路段。惊吓预料到骑手可能会在那里动手，他又看了看紧追不舍的摩托车，似乎有了某个计划，于是吩咐有真坚持尝试打开车窗。同时，他踩下油门，与摩托车拉开了距离。果然，当两车距离超过一定范围，遥控失效，车窗终于应声开启。惊吓猛踩刹车，车辆陡然旋转。他一边转身一边开枪，虽然子弹并未命中骑手，枪声的回响让远处的保镖们警觉起来。他们意识到摩托车上的人并非同盟，而惊吓和有真已抵达施工现场。面对被敌人遥控的汽车不断加速的困境，惊吓被迫通过撞击路边障碍物以减速。骑手达成目的，停在了路边，却未料到紧随其后的保镖将其撞倒。在这一刻，惊吓面对的是急速的惊险。车辆在斜坡的冲力下飞跃而出，猛烈撞击地面后，滑行了百余米，车内二人遍体鳞伤，动弹不得。幸运的施工人员及时将惊吓救出。正当人们准备救援有真时，汽车突然点火，危机四伏。施工人员在爆炸威胁下选择撤退。但惊吓不顾个人安危，艰难的拉扯车门。秘书冲向火海，想要救援，却被保镖制止，因为他清楚那无异于自寻死路。谁料，就在此危急关头，惊吓怀抱有真，带着伤痛走出熊熊火海。在他目光中，有真失去了往日的锐气，眼中流露出一抹罕见的柔情。随着一声爆炸巨响，危险近在眉睫，有真面露惊恐，惊吓却本能的将他拥入怀中，用自己的身躯为有真挡下了飞来的危险。经过一场血与火的考验。惊吓就出了韩国最大财团的继承人，有真望着不顾一切保护自己的惊吓，他眼中满是深情。这份来自惊吓的保护，让他感受到了少有的安全感，这是在充满尔虞我诈的家族中所未曾体验过的温暖。他未曾想到会有人如此珍视他的安危，更未曾料到自己会对某个人如此依赖。不久后，有真遭遇危机的新闻遍布各大媒体，连医院院长也立刻表达了深切的关切。但对于这些外界的关注，惊吓似乎毫不在意。他心中唯一的牵挂是惊吓的伤情。得知惊吓并无大碍，有真松了口气。惊吓苏醒，发现一位男子走向他，他愣住，认出了那张熟悉的面孔，曾经在黑石组织他的前上司。男子解开绑着惊吓的绳索，此行的目的是招募惊吓加入有真集团。惊吓断然拒绝，不愿再是组织。他讲述了曾被信赖的组织背叛的经历。惊吓的目标是找出杀害未婚妻的真凶。他没有回头，径直走向电梯。电梯门开，一个人影映入眼帘。惊吓的眼神骤然冰冷，呼吸急促。那是他梦魇中的人物朴冠珠。惊吓努力控制自己的情绪，他尝试夺取保镖的武器报仇，但手的颤抖让他无法行动。他的创伤后应激障碍让他无法开枪，心理的重压导致他眩晕和呼吸困难。保镖只得先帮他离开，随时良机。他仍从保镖处获知，朴冠珠是一位颇受欢迎的政治人物，这意味着朴冠珠不易接近，近战无望。惊吓转而谋划远程攻击，他精心制作了一个感应炸弹，潜入了朴冠珠常去的理发店，以丢包为由。引开了更衣室服务员，将感应器巧放入朴冠珠口袋，然后静待目标踏入自设的陷阱。只需朴冠珠经过旋转门，感应炸弹便会立即引爆。计划似乎已经完美，但突然，一个小男孩冲出，在朴冠珠进门前一刻率先走入。惊吓不忍危及无辜的孩子，试图前去制止，却被旁边的保镖截住。幸运的是，小男孩的急切导致旋转门故障，朴冠珠转而从旁门离开。保镖察觉到惊吓的异常行为，在惊吓准备离开时叫住了他。惊吓只能采取强硬手段摆脱，几下就将对方击倒，但随之而来的是更多保镖的包围。惊吓被迫退至屋顶，出乎意料的是，屋顶有备好的逃生绳，他匆忙沿绳降至地面，打开车门，意外的发现救援者是有真。惊吓不得不坐进车内，有真微笑着，似乎对局势了然于胸，他自信满满的向惊吓提出合作。惊吓选择沉默，在显而易见的利益面前，惊吓默许了合作。从此，夫人与保镖的纠葛正式展开。这位帅气的保镖的魅力有多大？他的出现即成为公司的焦点，女同事们被他的外貌深深迷住，而男同事则传送他的英勇故事。他的名字叫惊吓，曾是黑石组织最强雇佣兵，人称战争死神。因女友之死潜回韩国，与第一财阀继承人有真合作
，作为有真的私人保镖，代号 K 二。他誓言，所保护之人连死神也无法带走。今夏被指派第一任务，保护有真出席葬礼。在进入家族会议室前，今夏递给有真一支特制钢笔，叮嘱他万一有情况使用。果然，会议室门被反锁，有真意识到不对劲，无奈只能先入座。他拿出钢笔，犹豫着是否要按下按钮，直到律师宣读遗嘱。故去的姑妈将家族集团的股份、继承权全数落入他手中。会议室内的气氛顿时变得剑拔弩张。姑父企图篡改遗嘱，明显不满。并对有真施以威胁，要求他放弃在集团的股权。有真冷静的按下了钢笔，坚决的反驳姑父的妄想。旁边的丈夫试图游说有真，引用古语，有真这才恍然大悟，意识到所谓的会议是一个圈套。在亲人的背叛下，情绪激烈的站起，却意外的将钢笔推出，被对面的姑父女婿无意中关闭了通话。有真陷入了绝境，无法求援。面对得意洋洋的害群之马，有真爆发出嘲讽的大笑，绝望的注视着他们。就在这关键时刻，警报铃声划破沉默，消防喷头启动。混乱中，众人急切地催促保镖开门。门一开，一位英俊男子踏入。惊吓及时来到，化险为夷。他凭借直觉及时察觉到危机，独自持伞勇闯会议区，力抗六名保镖，成功闯入，并在制服他们后启动了警报。关切地站在有真面前，有真见到他，心中一片迷茫，眼前仿佛有骑士出现。他面对这位让他感到安全的男子，露出满意的微笑。在惊吓的陪同下。他安全的离开了会议室。这女孩究竟遭遇了什么？连吃泡面都能如此欢快。她名为安娜，是候选人张世俊之女，却遭继母囚禁长达十五年。那栋别墅成了她的囚笼。安娜夜晚离开房间，却在原地停滞，难以迈步。惊吓察觉到了异常，她迅速调整了摄像头的焦距。安娜随即来到餐厅，似乎在急切的寻找着某样东西。她显然没有找到想要的物件，眼神中流露出淡淡的忧伤。她将最终的希望寄托在储物箱上。惊吓在监控室内，同样充满好奇，想知道他究竟在寻找什么。在这关键时刻，安娜的脸上绽放出甜美的微笑。然后她从箱子中取出一包泡面。惊吓看到这一幕，不禁感到有些失望。而安娜似乎觉得自己找到了宝藏，她欢快地转动着手中的泡面，看着他那纯真无邪的笑容。惊吓不由得出神，不知何时，他的眼神中透露出淡淡的柔情。安娜开始准备烹饪，但她始终无法点燃炉火。惊吓透过监控察觉到问题所在。是因为燃气阀门并未开启，他开始着急的指挥，却无法传达给听不到的安娜。在监控屏幕前做着手势，尽管反复尝试，安娜最终还是未能点燃炉火。她拿着泡面，失望的往房间走去，这让有轻微强迫症的惊吓颇感烦躁。说罢，惊吓看着屏幕，露出一丝无奈的微笑。随后，他走到阳台，打算点燃一根烟以缓解心情。他抬头，突然在屋顶墙上看到一个人影，惊吓毫不犹豫的跃了上去，这才发现。是安娜正与一只流浪猫分享那包喂主的泡面，惊吓松了一口气，感到如释重负。安娜轻柔地抚摸着那只孤独的小猫，思念起自己已逝的母亲，泪水不自觉的自眼角滑落。她伤心的蜷缩成一团，哭泣如同一个孩子。旁边的惊吓内心涌起怜悯，望着那个可怜的女孩，她在心里默默的决定要为安娜准备一个惊喜。一晨，安娜如常踏入餐厅，惊喜的发现桌上已陈设精心准备的即食面及佳肴，这一切都是惊吓悄然布置。望着欣喜若狂的安娜，惊吓的脸上浮现出满足的笑意。就在此刻，安娜似乎想到了些什么，回头望向角落的监控装置，缓缓攀升至桌面之上，用纸巾遮住了摄像头的视线。他以为这般便能隐匿于监控之外，自由的表达他的喜悦。未料屋内还有其他的监控存在。惊吓透过另一摄像头再次捕捉到了他的身影。于是乎，守护公主的骑士化作了他的王子。这女孩实在是太凄苦，被继母无情的禁锢了整整十五载，而亲父为了正途。十五年一面未见，这日从新闻中获悉，父亲即将参与教堂周年庆典。他坚信父亲是受到继母胁迫，故不能探望，因此决心寻父问亲真相。安娜趁保镖尚未生煎之际，巧添助眠营养剂、鱼鳍咖啡，随后偷走包袋，乔装出逃。晨光出现之际，安娜乘坐计程车前往父亲参加的庆典，而在另一方，张世俊夫妇来到庆典现场，静坐后排，期待活动启幕。就在此刻，目送上台的修女张世俊脸色陡然一变。因目睹了久违的女儿，她心生惶恐，低下了头。一旦私生女身份暴露，她的参选之路便将戛然而止。此刻，有真也瞥见了安娜，急忙指示保镖将她带离。但情势已非易于掌控，他们束手无策的站在那里。大家纷纷将希望寄托于安娜，演出落幕。修女们各自离开，唯独安娜留在舞台上，泪眼望向父亲。父亲避免与她的目光相交，担忧她情绪失控喊出“爸爸”。继母随时准备采取最极端的措施，不允许毁掉多年经营的家族声誉。幸亏安娜在惊吓的漠视下缓步离开了舞台，惊吓立即跟随，却发现安娜已经离去，只留下一张字条给父亲。
。张世俊无奈的捂头，他不敢公开去将女儿带回，只得指派金夏前往安娜指定的地点将她接回。安娜紧握双手，盼望父亲前来，却睁眼看见金夏。金夏递给他新鲜草莓冰淇淋，温柔解释：“这是父亲让他买的。”安娜兴奋的品尝，但几秒后突感不适，随即晕倒在金夏怀中。金夏立刻着手急救。这个女孩遭受了太多苦难，被继母囚禁了十五年，艰难寻父。父亲却因家族利益装作不认识。金夏为了慰藉安娜，带来了他喜欢的草莓冰淇淋，试图让他快乐。安娜刚一尝试，便昏倒在他臂弯。询问照看他的仆人，才得知安娜对草莓严重过敏。金夏急忙进行急救，但安娜没有任何反应。幸运的是，此刻保镖队长迅速赶来接管现场。金夏迅速将安娜横抱起，急匆匆奔向停车处。紧接着，他迅速将司机拉开，执行了一次极具技巧的倒车漂移，然后踩下油门，向着最近的医院疾驰。但队长坐在后座上，坚决叫停，命令他立刻转向，前往公司设备齐全的医务室。金夏虽然迟疑，但还是遵从了指令。随后，他猛然加速，像是一匹脱缰的野马，在拥挤的街道上疾驰，机敏的穿梭于车流之间，寻找最快的路线。最终，他以最快的速度抵达了公司总部。他急速打开车门，一把抱起安娜，并小心翼翼地将她放置在急救担架之上，像疯了一样冲向医务室。看着安娜挣扎呼吸，金夏心中自责不已。心中涌动着难以言说的复杂情感。紧张的时刻，医生的全力抢救让安娜终于苏醒。金夏急忙凑近，心中的重担终于放下。安娜睁眼看到金夏，记起了他们之间的近距离接触，不由得轻轻抿了抿嘴唇。接着，金夏愤怒地进入队长的办公室，质问为何不直接前往医院。队长慢慢睁开眼睛，平静地给出解释。听后，金夏感到无奈，黯然离开。与此同时，听闻安娜苏醒的继母决定亲自探望这个一再给她带来麻烦的继女。他命令房间里的所有人离开，然后缓步走到安娜的床边，带着讽刺的口吻开口。正是在此刻，金夏走进病房，以安娜尚未完全康复为由，阻止继母继续刺激她。看着这个曾经为自己赴汤蹈火的男人，现在却在为另一个女人辩解，继母感到心如刀绞，痛苦不已。她站起身，缓步走向金夏，突然停下，深深的望了金夏一眼，默默的离开了房间。他回到自己的办公室，召集了手下商讨下一步计划。安娜成为了不稳定的因子。她下定决心要采取行动。这位女士实在是太决绝了。为了避免丈夫的私生事泄露，竟然命人暗中解决私生女，却没想到杀手动手之际被跟随在后的男子制服。这名男子是安娜的贴身保镖。惊吓。随即，他示意一个早已约定的信号，示意安娜留在原地不要动，而他去对付另一个杀手。杀手正要转身时，惊吓飞起一脚将其踢倒，然后用手势向安娜示意安全了。安娜相信的点了点头。这个时刻，韩国顶尖的杀手出现。他毫无犹豫地冲上来攻击，高腿还以颜色，惊吓巧妙地避开，两人展开了激烈的对决。同时，安娜慢慢地走出了别墅，被记者包围，她显得很紧张。继母有真也匆忙赶来，看到安娜站在人群中，她没有时间多想，急忙推开人群，站到安娜面前。她担心安娜会揭露她是丈夫的私生女的秘密，这可能毁掉她为丈夫精心构建的政治形象，以及她成为第一夫人的梦想。局外的局长见状，立即命令让手下去暗杀安娜，但杀手刚要混入人群。就被惊吓的同事击倒。安娜这时看到了多年来限制她的继母，眼中不由自主的闪过一丝怨恨。然后她缓缓开口：“尽管安娜没有披露，她的父亲是总统候选人张世俊，但这也足以让有真感到极度紧张。”秘书趁机打开闪光灯，猛拍安娜。记者们也纷纷跟着起哄。这一策略让怕光的安娜跌倒在地。有真立即顺势表演，以家人身份冲上前抱住安娜。惊吓此时也解决了杀手，悠然自得的观察着这充满讽刺的一幕。有真回到房间才明白，原来这一切都是惊吓的计划。他不愿安娜继续受到有真的控制，于是设计了这场局，让安娜在媒体面前演绎一个虚构身份的剧本。有真的眼里满是失望，他命令所有人离开，然后对惊吓道：“眼见曾誓死保护自己的这个男人，如今将生命奉献给了另一个女性。”有真感到心如刀绞，但他仍旧下不了手去杀死惊吓，因为这个铁石心肠的女人已对这名男子情根深重。安娜独自坐在屋顶沉思。正当她打算回到室内，一个不慎，差点让他失足。暗中守护的惊吓立刻冲上前关怀备至。就这样，他们一同坐在屋顶上，在星空下的爱情悄然萌发。一个渴望爱情的女性能有多渺小？男人巧妙的迫使她释放掌控，多年被他控制的丈夫的私生女。这也让她的家族地位和丈夫的未来时刻悬于一线。但有真仍然没能对这个男人下狠手，因为在被惊吓就出那刻起，他便对她心生柔情。然而这个秘密很快就被同父异母的弟弟崔成远揭发。为了争夺家族中的地位，他找上了私生女安娜。另一方面，有真与惊吓不出电梯，却意外撞见崔成远陪伴安娜离开。他惊恐的瞪大了眼睛，接着询问自己的弟弟。成远平静的回应
，仅仅是想带侄女享用美食。说罢，正欲离去，便被友真紧握不放。但弟弟坚定的挣脱了，免得继母满脸惶恐。安娜露出得意的微笑。友真意识到公众场合无法阻止他们，只得让惊吓陪同一行。但崔成远早有预谋，计策成功，轻松摆脱惊吓。得知弟弟计划的，友真怒不可遏，他立即命令搜寻安娜，同时让手下控制住弟弟的妻子，再将家族中弟弟的亲信一网打尽。命令结束后，他愤怒地说。成员手握安娜生母的重要证据，并将其作为筹码，要求安娜现身揭露真相，以道之有真。此刻，惊吓定位到他们的位置，立刻将信息与地址传达给有真。有真听闻此消息，暂时松了一口气，但内心清楚，不能让这个潜在威胁继续存在。他决定不能让安娜继续成为他权力的威胁，下令秘书派人去处理掉安娜，却特别强调保护惊吓的安全。忠诚的秘书表面听命于有真，却暗中下达了全面解除的指令。他不愿夫人因惊吓而变得犹豫不决。决定必须除掉成为夫人弱点的惊吓。这位财阀夫人终于决心，不惜一切代价来消除丈夫的私生女。当杀手抵达安娜所在之处，轻易的制服了门口守卫，随后向蓝衣部队发出了指示，携带着神秘装置进入屋内。恰好惊吓目睹了这一切，凭借他的保镖本能，迅速返回屋内，看到蓝衣部队戴上防毒面具，启动了装置，箱子中释放出了可见的有毒气体。惊吓没有多想，急忙找到安娜，催促她通过通风口先行逃脱。而自己则留下来拖延蓝衣部队的行动。他发现一部座机，立刻拿起电话拨通了夫人的号码，却不料接电话的是夫人的秘书。原来就在刚才，秘书趁夫人不留神，悄悄取走了她的手机。忠诚的秘书不忍见夫人因惊吓而一次又一次降低自己的底线，毁掉他们多年努力经营的事业。与此同时，惊吓与赶来的蓝衣部队展开了正面冲突。即便周围弥漫着毒气，但普通人怎能是前特种兵的对手？惊吓几次交手后，多名蓝衣部队成员倒地。但他自己也吸入了过量毒气，被敌人踢飞。就在敌人准备给惊吓致命一击时，从通风口逃出的安娜突然现身。就在这时，一个杀手站了起来。见此情形，安娜迅速逃离。她躲进一个幽暗角落，紧张的屏息。但她的咳嗽声还是打破了死寂。杀手察觉声音，慢慢逼近。关键时刻，惊吓用尽最后力气将杀手猛力制服。紧接着，他也力竭倒地。这时，其余保镖急速赶至，成功营救了两位濒死之人。在另一处。张世俊遭遇陷害，被迫留在办公室配合调查，这意味着他将错过次日的关键选举。朴冠珠的计策出其不意，令他们措手不及。有真立刻召集紧急会议，众人头脑风暴，找到唯一的解决方案。但在这节骨眼上，对朴冠珠下手绝非易事。就在这关键时刻，死里逃生的惊吓现身会议室，毅然承担这个危险的任务。交易条件是安娜的安全，还有秘书的人头，以此作为对他刺杀企图的回报。忠诚的秘书毫不迟疑地接受了条件。正当他们准备行动，有真叫停了惊吓。他缓步走向他，只见有真缓缓起身。在惊吓看来，这是一场交易；而对有真来说，与他多年经营的事业相比，他更希望惊吓能活下去。他不再是那个决断果断的夫人，而是愿为爱舍弃一切的女性。目光紧盯，这位保镖即将开展一项生死攸关的行动，目标是在大选前夕排除夫人的对手。然而，惊吓刚召集特工队准备出发，就遭到了秘书的暗中阻挠。在另一端。朴冠珠接收到间谍的警报，敌军动用了全部力量，目标是在他私人住所将他击毙。得悉这一消息，朴冠珠毅然决定放弃返回住所，并命令部下在那里设下伏击，而自己则前往他认为安全的秘密据点。但他所获得的情报，实则是有真故意泄露的虚假信息。有真已经在他的秘密据点设下了满布险阻的圈套。朴冠珠一抵达，自信满满的认为已经胜券在握，不料跟随在后的两人，竟是惊吓和特工队队长。幸亏亲信保镖机警。及时询问了暗号，未能回答的两人对视一眼，意识到身份暴露，欲拔枪之际已被保镖制服。关键时刻，潜伏的狙击手果断射击，惊吓和队长抓住混乱摆脱束缚，展开对目标的激烈射击。朴冠珠拼命逃向室内，但仍无法甩脱紧追的二人。当二人将朴冠珠困至死角，队长不幸中枪，追赶的保镖准备致命一击。幸运的是，惊吓及时出手，救下了濒危的队长，然后赶至队长身旁，意图带他一同突破重围。但队长出于理智拒绝了，惊吓只得以大局为重，毅然决定突破包围，紧追不舍地赶上了朴冠珠，直至安全屋的坚不可摧之门前。在大门落锁前一刻，华禅闯入屋内，朴冠珠见状，立刻下跪求饶，并以三倍价码求生。惊吓明白，若此刻动手，所有同伴也将陨落，只得暂时答应朴冠珠的条件，随后是放了自己的队员，接着联络夫人有真。有真听闻朴冠珠未死，显得惊讶，但细思极恐后，很快理解了惊吓的困境，沉思数秒后。有真温声，只是朴冠珠接通了电话线。他深谙此刻并非剪除朴冠珠的最佳时机，因此
，他巧妙的提出了两项关键性要求：首项要求是释放政治犯张世俊，次则是立即批准其加入党的申请。见到对方毫不犹豫的同意，友真随即指示将电话转交给金夏，确认任务的完满结束。金夏没有迟疑，迅速赶往安娜所在之处。安娜激动的扑入了金夏宽阔的怀抱，二人的拥抱紧密而深情，仿佛害怕再次失去对方。在另一端，夫人严厉警告了他的秘书，强调若再对金夏有所行动。他将不念旧情予以严惩。秘书虽然不甘心，却只得硬着头皮接受。随后，夫人回家精心装扮，希望以最佳状态庆贺金夏的胜利。但他刚走到楼下，便意外目睹了金夏与安娜的温馨时刻。夫人眼含泪光，心中感受着复杂的情感交织。遭遇爱情在最不合适的时刻，无疑是一种煎熬。在等待中，夫人在客厅沙发上静候丈夫归来，却意外收到了丈夫的一记响亮耳光。夫人疑惑且委屈的转头，面对着这一幕，她眼神哀怨。看着这个几乎牺牲了企业来救回的男人，有真听罢，露出严肃的表情，缓缓开口回应。他清晰表明，如果他不想要这个位置，他愿意将他交给对手，这将作为交易筹码，签订与他相同的合约。看着张世俊明显的不安，有真继续施压。最后，有真严肃的告诫张世俊，这是他生平第一次被打耳光。他嘱咐他要记得自己的手，等到他不再需要竞选之日，他会亲手帮他卸下这个重担。有真说毕，重回二楼，坐在梳妆台前，开始细致的做起妆来。他为自己寻找了新的理由，精心打扮，就为了去见那个曾用生命守护他的男人。同时，金夏步入总部大楼，周围的同事们都纷纷竖起大拇指向他致敬，因为就在不久前的一天里，他依靠自己的力量挽救了整个集团的命运。那位曾经自高自大的秘书，目前却对他表现出浓厚的敬意。金夏随后沉着的走上前，一步步攀上台阶，最终站在夫人有真的面前。他们开始详谈下一步策略，如何巧妙应对竞争对手朴冠珠。他们面对着镜子，通过反射的图像进行秘密的解析和讨论，从而发掘了与朴冠珠有过密切联系的人物。这个人就是现任总统之子金世涵。这份资料将意味着总统大选的胜负走向。金夏在随后的几天里进行了秘密跟踪，得出了结论：金世涵手中确实掌握着一份涉及商业和政治圈的重要文件。获悉这一情报后，金夏迅速采取行动，他巧妙地安排了一些人在医院假装病患，以便监视金世涵。他们还特意让金世涵觉察到了一些异常。然后他们有条不紊地撤离了现场，使得金石涵误以为他们的追踪已经结束。金石涵在这一系列计谋下急匆匆的，他几乎是冲向那座藏有秘密文件的教堂。直到他到达那里，才突然意识到，这一系列的事件原来都是金夏早已精心设计的陷阱。在这个时刻，金石涵发现自己已经无路可退，他只能紧握着那份文件，开始了他的狂奔。他的随从们尽力阻拦金夏，而他本人则向停车场急走，试图逃离现场。但在这紧要关头，朴冠珠的追随者突然出现，因为这份文件直接关系到朴冠珠的未来，金世涵却固执的不肯放弃。而在逃离过程中，他意外的从护栏上坠落。幸运的是，金夏及时赶到，他果断的跳跃并抓住了金世涵，接着利用巧妙的动作将金世涵移到了下方的楼层。同时，他也巧妙的取得了那份至关重要的文件。但是，朴冠珠的随从仍在楼上追击，金夏没有时间多想，只能孤注一掷。他果断的跳向了一辆经过的卡车。朴冠珠的追随者见状，不得不紧急开车追逐，结果一枪击中了金夏的腹部，使他受了重伤。重伤的金夏在痛苦和不确定中挣扎，他仍然尽力将那份文件藏在了身边的土堆中，然后他艰难地爬起来，继续前进。幸运的是，团队的领队及时到达，迅速将他送往公司总部。目睹金夏浑身是血的惨状，夫人有真大为震惊，她已无法保持镇定，而是满脸心疼，承诺了医生一笔丰厚的赏金。与此同时，在密室深处。众策略家正密谋夺回宝贵资料，崔成远也参与其间，面临不利形势。为夺回集团的控制权，崔成远选择孤注一掷，携带重磅炸药闯入总部。这是目睹过的最冷酷的财阀后代，为了权力，竟以重磅炸药相威胁，还贿赂了姐姐的亲信。文市长领队直逼公司核心，目睹闯入者，有真略感意外，但迅速回神，迅速封锁了会议室。弟弟毫不迟疑引爆炸药，并要求有真退位。有真听后轻蔑一笑，认为弟弟妄想痴心。就在此时，合伙人朴冠珠来电，见有真处境不妙，朴冠珠讥讽并劝其放权，要求交出重要的 U 盘。有真立刻给金夏传递眼神，金夏默契领会有真意图，齐声否认，声称 U 盘不在有真处，声称自己藏匿了 U 盘。金夏甚至说愿意交出以保命。看金夏身受重伤，朴冠珠迅速同意条件。金夏沉默不语，整理衣物准备离开，有真却流露出依依不舍，缓缓透露。害怕错失表白的机会，目送金夏离去，有真回忆往昔种种，从最初的针锋相对，到金夏不惜生命救他，这男人成了他最真实的存在。想到这里，有真眼中闪过一丝欣慰。金夏一旦离去，有真才能全力以赴。
他迅速启动紧急协议，切断了电梯和通讯，使众人陷入孤立无援。随后，依托庞大的数据网，定位了文市长家人的位置，发出了悬赏通告，指令暗杀文市长家族。文市长闻讯，立刻投降，用自己的生命直接策反他身边的保镖，换取家人安全，选择了自我牺牲，处理好背叛者。有真信心满满的宣布，崔成远见状，不住的称赞，更坚定了逼迫姐姐的决心。但有真如何会给他机会？承诺以重金悬赏崔成远的生命。面对巨额财富的诱惑，所有人纷纷瞄准了他。崔成远却毫无畏惧，因为炸弹与他的心跳相连，一旦心跳停止，炸弹即刻引爆。有真似乎早有预料，面无表情的表示：“再给他一点时间。”在另一边，金夏成功取回了 U 盘，却遭遇了突如其来的袭击。朴冠珠得知消息，喜不自胜，命令手下尽快除掉金夏。关键时刻，队长及时救援，果断拯救了濒危的金夏，上前稳住了他。金夏借机拾起掉落的手机。注意到手中的 U 盘关联着整个黑道的命脉，这是他的唯一筹码。只有揭露其中的秘密，才能救出被困在危机中的有真。但有真的丈夫却持反对态度，因为揭秘 U 盘会影响自己的政治前途，而若不公开，则可利用 U 盘作为筹码来操纵着权势者的棋局。两人僵持，气氛紧张。朱队长以威胁的口吻要求金夏交出 U 盘，目睹曾是战友的他因私欲而剑指自己，令人错愕。金夏只能苦笑，面对这无奈局面。随后，他失望地将 U 盘留在车内，选择了另一条道路救援有真，直指这一系列事件的幕后黑手。金夏开车抵达朴冠珠的私人住所，车子刚停便遭遇猛烈射击，他机敏地穿梭进废墟，躲避子弹，并成功挟持了一个孤立的保镖，迫使对方使用炸药炸开朴冠珠的藏身之处。闯入后，却发现房间空荡荡。金夏这时才恍然大悟，这是朴冠珠精心布下的圈套。被挟持的保镖转达了朴冠珠的命令。金夏随即迫使保镖透露安娜和朴冠珠的位置，获悉藏身之所。金夏急如疯魔般踏下油门，迅速抵达一个建筑工地。面对手下的阻碍，金夏义无反顾的硬闯，凭借出众的抵抗和顽强生命力，在多次激烈打斗后，终于打破重围，却发现安娜已被转移，一步之遥。金夏怒火中烧，转而向朴冠珠手下逼问。在另一端，得知 U 盘落入张世俊之手，朴冠珠发起了威胁。屏幕上出现了张世俊的女儿。张世俊的心一下子乱了阵脚，朴冠珠趁机提出条件，要换取安娜，就得以 U 盘在九重云霄交换。他打算利用无法遏制的局势，一网打尽所有对手。同时，安娜被带往九重云霄，在电梯前的刹那，保镖突遭攻击，被迅速制服。原来救安娜的是有真秘书的部下。紧接着，秘书与安娜一同来到有真面前。崔成远未做丝毫犹豫，出手果断，一记准确无误的击中了秘书的腿部。紧接着，他紧紧抓住安娜作为人质。命令姐姐立即开启防盗门的指令，逼迫之下，有真别无选择，遵循了他的要求。然而，就在门缓缓开启的刹那，那个残忍的弟弟毫不犹豫地对准了有真。有真带着难以置信的目光注视着自己的伤口，他慢慢地跪倒在冰冷的地面上。这位财阀家的少爷竟毫无人性，只为了篡夺家族企业的控制权，竟然毫不犹豫地对姐姐开枪。有真再次以不敢置信的眼神凝视伤口，然后缓缓倒下，身姿凄凉。就在惊吓抵达九层云霄之际。他立刻将不能停止的消息传递给了张世俊。与此同时的另一边，听闻此言，崔成远陷入了极度的慌乱。他急忙跑向装置，反复尝试各种方法。这时他才惊觉，朴冠珠给他的装置根本停不下来。面目可憎的崔成远别无选择，只能向有真求助，向刚被自己伤害的姐姐哀求。话音刚落，九层云雷陷入了一片昏暗。原来是朴冠珠切断了大楼的电源，导致电梯停止了正常运行。被困在会议室的人们无法逃脱。大量失血的有真意识到。自己时日无多，在生命的最后时刻，他揭开了多年来对安娜隐瞒的真相。实际上，安娜的母亲并非有真所杀，而是有真父亲的手下秘密处决的。之所以囚禁安娜，是因为他知道，如果安娜威胁到自己，他的父亲也会毫不犹豫地消除安娜。安娜得知真相后，终于理解了有真的苦衷。在所有人陷入绝望之际，惊吓却依然没有放弃希望。可这一切都已经为时已晚。他带着安全绳索，沿电梯井快速下降到会议室。意图利用这一通道将众人救出，谁知崔成远见时间紧迫，劫持了安娜，迫使金夏让他先行撤离。金夏面对无奈局面，只得同意其条件。但当崔成远被绑好绳索，准备上升之时，他狠心对金夏展开攻击，随后将安娜猛推开，自己则被上方的人拉了出去。崔成远上去后，还不忘将生命线索扔回深渊。他慌乱中穿过人群，逃出了房间。金夏和安娜不得不重返会议室，目睹了奄奄一息的夫人。金夏焦急万分，望着倒计时的炸弹。时间紧迫，有真急切的促使他们快点离开。金夏带领几人前往电梯间，只是上方人员切断电梯绳索，电梯猛地下坠，而炸弹的力量则向上喷发。
，这或许是他们唯一的生机。关键时刻，张世俊从电梯中走了出来，与安娜进行了最后的告别，自责自己未能成为一个好父亲。这一次，他决定为女儿做出牺牲。张世俊返回会议室，随后将炸药推入防爆玻璃间，以此来减轻爆炸的冲击。女儿因此可能多一分幸存的希望。有真命令他离开，但张世俊却微笑着留了下来，与有真过去的斗争已是往事。生命的尾声，他选择陪伴爱妻。他紧紧的拥抱着有真。久别重逢的拥抱让有真泪流满面，在那一刻，他感到无比幸福，无需再向任何人证明自己。紧接着，爆炸响起，他们的记忆永定在那最后一刻。金夏和安娜最终安全逃生。一个月后，安娜继承了有真的所有权利和资产。崔成远在有真秘书的指控下，得到了他应得的惩罚。策划者朴冠珠也被金夏巧妙的捕获，在其部下面前，他接受了有尊严的结局。金夏带安娜回到了他们首次相见的地方，自此。他们开始了无忧无虑的生活。